जिज्ञासबादारेफाजते जिज्ञासबदार शौभिक मजुमदार प्रार्थ प्रतिम घोष और रंजित शाह रिपोर्ट एबीपी आनंद हमें आलोचन आसो प्रथम राहुल बाबू के दिए शुरू करब राहुल बाबू एत दिन पर देखिल मार्शीट मूल्यायनकारी संस्था तरह की वैधता प्रश्न तुले कलकता हाईकोर्ट क्यों एरा बरत पे एकाधिक प्रश्न रही है शुद्ध तई नये तरा नजरदारी एक चूड़ान गाफिलती करोथाओ पर्षद के निजे दाय एड़ाते ना ना पर्षद तो एर आगे डिक्लरेशन दिए पर्षद एर आगे कन्फेस कर पर्षद की बोले एर आगे बार बार बोले हमार बक्तव्य से नये कुशुकता हमार बक्तव्य जो ये लम्बा मैराथन रेस बार बार बोलना मैराथन जिज्ञासबाद चलते तो मैराथन तदंत तो चलते एत दिन धरे एक जिन तदंत हो चले 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 मैं मैं आउटकाम हमारे बक्तव्य हे कौ दाड़िए यतगुलो तदंत एत दिन धरे चलते ये प्रलंग एक इन्भेस्टिगेशन चलते पढ़ार आउटकाम मैं नेट रेजल्ट की निर्जा कि मनोहर राजनैतिक रंग देवे सब चेहरी सुविधा पाँच बिोधी जरा घोला जोड़े मास धर एक प्रश्न कर शासक दल पथे बस तृणमूल बड़ कथा ना आपनारनंद संगठनित भावे जी को विषय वितर्क हो पड़े तरुण से घटना चक्रे आपनी सामने छें आपनार्पर तो दाय चपे ना दाय तो चपे संघटित भाव संगठन संस्थार ओपर ये कलेेक्टिव रेसपन्सिबिलिटर कथा एक समय फिर हाकिन तर बेपार चपा पड़े जाए कई जमिन शुरानी समय पार्थ चट्टोपाध्याय एकाधिक बार वो सी एम और कथा जगह अपनी बोलें तर मान तो कलेक्टिव रेसपन्सिबिलिटी रही है सरकार दाय शासक दल की भाव व्याख्या कर शासक दल विषय कारण शासक दल सरकार आज ए विषय कांधे नेक्सपेक्ट करी ना कि बक्तव्य तदंत ये राहुल संगे एकमत तदंत नाम प्रोलंग प्रसेस कदम चलो माथा धरने कब 
মাথা ধরা হোক এইভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা আমি মাথা ধরার প্রসঙ্গ অবশ্যই সমিশ্রের কাছে আসবো তবে তার আগে আমি একবার সলিল বাবুর কাছে যাব সলিল বাবু একটা ওএমআর শীট যেখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই ওএমআর শীটের ক্ষেত্রে সমস্যাটা তৈরি হলো যে ওএমআর শীট কারা তৈরি করলো ওএমআর শীট মূল্যায়ন কারা করলো তারা বরাত কিভাবে পেল তারা শুধুমাত্র ভালো কাজ করে সেই নিরিখেই পর্ষদ তাদেরকে বরাত দিয়ে দিল পর্ষদকে এই একটি আর এত ক্ষমতা কারা দিয়েছে আর যদি পর্ষদ সেটাও করলো তাহলে ফাইনালি নজরদারিটা কেন তারা করলো না পুরোটাই কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত দেখো এটা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পর্ষদ ইজ ইন লিগ উইথ দি মূল্যায়নকারী সংস্থা এস বসুরায়ন কোম্পানি যাতে প্রোগ্রামিং অফিসার পার্থ সেন অ্যারেস্ট হয়েছে এবং এর যে কর্ণধার কৌশিক মাঝিও অ্যারেস্ট হয়েছে তারা ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট করেছে এবং তারা পরিষ্কার বোঝা গেছে বল বলেছে এটা ডিজিটালাইজড যে কপিটা সেটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে ওটা ডিজিটাল ডিজিটালাইজড নয় ওটা টাইপ কপি এবং স্বীকার করেছে পার্থ সেন যে প্রোগ্রামিং অফিসার সে স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ এটা ও ম্যানিপুলেট করেছে তাহলে ম্যানিপুলেশন হয়েছে তাহলে ম্যানিপুলেশন যদি হয়ে থাকে উইদাউট ইনভলভমেন্ট অব দি পর্ষদ সেটা সম্ভব নয় যার জন্য সিবি কোর্ট মনিটর হচ্ছে রাহুল যেমন বলল যে তদন্ত চলছে অনির্দিষ্টকালের জন্য আরে এটা কোর্ট মনিটরিং তুমি তার তুমি তার এটা রাহুলকে আমি বলছি এটা তো কোর্ট মনিটরিং এটা লেট লেট দিস বি ডিসাইডেড বাই দ্য অনারেবল হাইকোর্ট এবং খালি তাই না এটা মারাত্মক একটা রিপোর্ট দিয়েছে যদি পর্ষদের বর্তমান সভাপতি এবং তার যে পার্থ কর্মকার যে ডেপুটি সেক্রেটারি তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে হোয়াট ওয়াজ দ্য রোল অব দ্য আর্স্ট ওয়াইল প্রেসিডেন্ট অব পর্ষদ এবং অন্যান্য মানিক ভট্টাচার্য তার সেটাকে ফিক্স আপ করতে হবে এবং যদি যদি এরা সহযোগিতা না করে দে শুড বি টেকেন ইন টু কাস্টোডিয়ান ইন্টার কাস্টোডিয়ান ইন্টারভেনশন করতে হবে একদম আর ঠিক এই জায়গায় আমি সমিশ্রাদির কাছে আসবো সমিশ্রাদি এখানে একটা বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উঠে আসছে যে বর্তমান পর্ষদ সভাপতিকে যেন অকারণে হ্যারাস করানো হয় যিনি করেছেন তিনি তো প্রাক্তন তাহলে এখন বর্তমান কি কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই একটা প্রশ্ন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তুলছে দেখুন আমি প্রথমে আপনাদের এবিপি আনন্দের সমস্ত সদস্যকে জানাই শারদিয়া শুভেচ্ছা এবং আপনাদের যত ভিউজ আছে ভিউয়ার্স আছে সবাইকেই জানাই আমি শারদিয়া শুভেচ্ছা আগামী দিনগুলো সবার ভালো কাটু দেখুন এই উদুবাজার বাইশের আশ্বিনের শারদ প্রাতেও কিন্তু আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে কিন্তু তেইশেও আমরা এই নিয়ে আলোচনা করছি ছেলে মেয়েগুলো রাস্তায় বসে আছে যত ছাড়াচ্ছে পেঁয়াজের খোসার মতো এক্ষুনি রাহুল দা বলছিলেন যে কবে এটার আউটকাম আসবে কি করে আসবে রাহুল দা আজকে দু হাজার থেকে তেইশ এই বারো তেরো বছর ধরে যে দু ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে আজকে প্রত্যেকটা আজকে সিডি সিবিআই ছিল বলেই কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী থেকে পর্ষদ সভাপতি থেকে শুরু করে উপাচার্য থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আজকে জেলে আজকে ইডি সিবিআই ছিল বলেই কিন্তু ওএমআর শীট যে লক্ষ লক্ষ ওএমআর শীট যে আজকে পোড়ানো হয়েছে ডেস্ট হয়েছে আমরা কিন্তু যেগুলো এই প্রশ্নটাও তো উঠবে যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে প্রতিদিন আদালতে কেন ভর্ৎসনার শিকার হতে হচ্ছে এর আগে আমরা দেখেছিলাম সিট ভেঙে দিয়েছিলেন মাননীয় বিচারপতি আর এবার সিটকে তিনি পুনর্গঠন করেছেন যেখানে আরেকজন অফিসারকে যোগ করা হয়েছে এবং তার নামটাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন দিল্লি সিবিআই অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের আধিকারিক স্নেহাংশু বিশ্বাস অর্থাৎ আরও বেশি শক্তি বাড়ানো হচ্ছে যাতে আরও তদন্ত গতি প্রাপ্ত হয় দেখুন কোর্ট মনিটরিং এ যে তদন্তটা চলছে সেখানে তারা কিভাবে তারা গঠন করবে তাদের সেই তদন্ত কমিটি সেটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার সেখানে কিন্তু আমাদের বলার কিছু থাকে না কিন্তু আমরা দেখছি ইডি সিবিআই কিন্তু প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু রাঘব বলদের কিন্তু ধরছে शक्ति बृद्धि कोर्ट मनीटर तदंत गत कैक दिन देखी हुड़ुर चिंतार भाज फेलबे ना तो কুসুমিদা তোমার কি মনে হয় না যে যখন বিচারপতিরা প্রশ্ন করছে যে এতে কন্টেন্ট কোথায় তোমরা যে পড়ছো তার কোনো প্রমাণ আছে কিনা তার কোনো তথ্য আছে কিনা ইনফরমেশন আছে কিনা কেন বারবার ভুল হচ্ছে কখনো সিট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কখনো আধিকারিককে পাল্টা দেওয়া হচ্ছে কখন তাদের বদলি করে দেওয়া হচ্ছে তার মানে কোথাও বিচারপতি বা বিচার ব্যবস্থা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ইনভেস্টিগেশনে তার মানে কি আমি যদি উল্টো প্রশ্ন করি কথা বলি তার উল্টো প্রশ্ন করি যে মেলাইন কলাই প্রক্রিয়া দাঁড়িয়ে তাদের কাছে কোনো কন্টেন্ট নেই তাদের কাছে কোনো নিজাস নেই 
তাদের কাছে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই তাদের কাছে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই তাকে বলা যায় চরণ দা তাহলে 24 ঘন্টার মধ্যে দুটো অ্যারেস্ট কি হবে হলো আমার দুই সহবক্তার সঙ্গে একমত নই এই কারণে একমত নই যে এরা বলছিল ইডি একজন বলছে যে ইডি সিবিআই চক্রান্ত করছে একজন বলছে ইডি সিবিআই না থাকলে হতো না আদৌ নয় বিষয়টা হচ্ছে যে যদি চাকরি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা যদি মামলা না করত তাহলে কোর্ট পয়েন্টের তদন্ত নেই হতো না প্রকাশ্যে না এলে কিভাবে হতো দুই যেটা সেটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট ভাবে বলে রাখা দরকার এরা সাধারণ মানুষের একটা অংশ তাদের পক্ষ থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা মামলা করেছে মামলা করেছে বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে যে অবজারভেশন গুলো উঠে আসছে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে আদু এইটা কি ট্যাম্পারিং করার চেষ্টা হচ্ছে নাকি তদন্ত ধামাতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে একটা অংশ এবং শেষ যেটা অংশ সেটা করছে শাসন তো অবশ্যই তদন্ত ধামাতে বাদ দেওয়ার অংশ সিবিআই গুই করছে শাসন আর দুই क्यों स्लथ गति कुंतल घोष जिन अन्नतम एक गुरुतपूर्ण अभिजुक्त जाके रखा हो जाके जिज्ञास बार बार एक मैं सिंगल बेच थे डिविसन बेच डिविसन बेच थे पर लेयर पर एक चालेज कर चले जा सुदीप बंदोपाध्याय मदन मित्र जेल आज के दिए आउटकाम दस बचर शारदार ट्रायल आरम्भ है क्या आज के शारदा नारदा क्या झुले आज क्यादिन विलम्बित न টানা জায়গায় চলছে আজ অবধি তার একটাও তুমি দেখাতে পারো না যেখানে কন্টেন্ট দিয়ে এটা প্রুফ করা গেছে হ্যাঁ চার ফিট হয়ে যাবে কিন্তু একটার পর একটা যাদেরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে বা যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারা যদি পরের লেয়ারটায় চলে যান এবং তারা যদি ডিফেন্ড করার জন্য মেকানিজমটা চালিয়ে যান তাহলে তাহলে সেই সময়টা তো লাগবে আমি শেষ করছি তাহলে যখন বিচারপতি প্রশ্ন করে যে আপনাদের কাছে কন্টেন্ট নেই কারণ আপনাদের কাছে কেন ওই প্রমাণ সেটা তো অবশ্যই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আমি আমি বিচার প্রশ্ন করে চাই আমি বলি खाली तिज्ञास कुंतल घोषणा राहुल खबर पेल चतुर्थी और चार शतांश डीए बाढ़ केंद्रीय सरकार एतदिन केंद्रीय सरकारी कर्मी बयाल्लिस शतांश डीए पेत ते डीए बेड़े चेचल्लिस शतांश अन्दि के राज्य सरकारी कर्मी बर्तमान छ शतांश हारे डीए पान अर्थात केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगे राज्य सरकारी कर्मचारी डीए फाराक बेड़े हल चल्लिस शतांश चल्लिस शतांश एक् बकेया हम टा राज्य सरकार केंद्रीय सरकार पे गे फिनान्स कमिशन मार्फत जेटा चीफ सेक्रेटर गत एक एप्रिल आलोचन स्वीकार कर क्योंकि सत्वे टा देना शुद्ध केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नय 
অন্যান্য রাজ্যে সরকারি কর্মীরাও এই রাজ্যের থেকে বেশি হারে ডিএ পান যে সরকার ইবা মুয়াজ্জিম পুরোহিত ভাতা নিয়ে দুর্গাপূজো কমিটিকে 70000 দিয়ে কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত আছে আজকে সেই সরকার নিজের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে পেনশন ভোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে রাজ্য সরকার মেলাতে আছে খেলাতে আছে সব ব্যাপারে আছে প্রয়োজনের সময়ে নেই বাংলাকে টাকা দেওয়া হবে না ন্যায্য পাওনা দেওয়া হবে না ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হবে আর বাংলা থেকে টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার খাতায় বলবে এত পার্সেন্ট দিয়েছি এত পার্সেন্ট দিয়েছি তারপরে প্রশ্ন উঠবে কেন বাংলা তার সমান দিচ্ছেন আর বাংলাকে বাংলার প্রাপ্যটা দিন মোসাই তারপর বাকি কথা বলতে যাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের ডিএ বৃদ্ধির ফলে প্রায় আটচল্লিশ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় সত্তর লক্ষ পেনশন ভোগী উপকৃত হবেন পাশাপাশি রেলকর্মীদের জন্য আটাত্তর দিনের বোনাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র বিজেন্দ্র সিংহ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ও দীপক ঘোষের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ চন্দা বাংলাকে বাংলার বরাদ্দ দিয়ে দিলেই এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা তারা ডিএ তৃণমূল কংগ্রেস এটাই প্রচার করছে বরাদ্দ তো দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে টাকা দেওয়া দেওয়া হলো না কেন প্রাথমিক কথা হচ্ছে এটা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কেন আলোচনা করেন না যে যে মুহূর্তে বরাদ্দ টাকা কেন্দ্রের পরিকল্পনা খাতে এসে গেছে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে গেল মুখ্যসচিবের মুখ থেকে তারপর থেকেই এই আমরা দেখতে পেলাম প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্তৃজিরি তিনি বিবৃতি কমিয়ে দিলে তিনি প্রকাশ চাষা কমিয়ে দিলে পূর্বত উদ্বোধন ছাড়া দেখা যাচ্ছে না এই তদন্তটা আপনারা করুন না তাহলে তো উত্তর পেয়ে যাবেন এক দুই হচ্ছে যে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সহকর্মীদেরকে অসম্মান করে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিপক্ষ তৈরি করেছেন তার সহকর্মী তো রাজ্য সরকারের যারা কাজ কর্মী তাদের সহকর্মী তাদেরকে অপমান করে তাদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে যাচ্ছে তাই কথাবার্তা বলেছেন এবং এই কারণে যেভাবে কথাবার্তাগুলো উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃত্ব তাদের মুখ থেকে মনে হচ্ছে এই রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা একেবারে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখি যে এই প্রসেসটা অদ্ভুতভাবে এই দুর্নীতির যে প্রসেসে কোন তল এবং কালীঘাটের কাকু যুক্ত ঠিক সেভাবে একই স্বরে কথা বলছে কালীঘাটের কাকু অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে আপনি যদি প্যারামিটারটা দেখেন আমাদের একদম পাশেই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যাচ্ছে যে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ফারাকটা কতটা আর আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে ফারাকটা কতটা এই চল্লিশ শতাংশ যে গ্যাপ ক্রমাগত বাড়ছে পুজো মেলা খেলা বিরোধীরা সবাই বলছেন সেখানে রাজ্য সরকার টাকা দিতে পারছে আর নিজের কর্মচারীদের বঞ্চিত করছে খুব ভালো লাগে কথা বলি অন্য রাজ্যের থেকে তুমি কম্পেয়ার করলে তো আমার সুবিধা হলো ঠিক সুবিধা হলো কেন্দ্রের কেন্দ্রের বঞ্চনা তো ভেবে দেখো অন্য রাজ্যের সাথে কত আমাদের সঙ্গে কত এই যে বাংলা বিরোধী একটা আচরণ এই যে বাঙালি বিদ্বেষী একটা আচরণ আজকে দাঁড়িয়ে বাংলার প্রতি বঞ্চনা করেছে হচ্ছে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকার আজকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো অনুযায়ী টাকা তো কাউ পৈতৃক সম্পত্তি না তুমি যেমন বলছো তো আমরাও তো চাইতে পারি আজকে বকেয়া টাকা দিনের পর দিন চাওয়া পরে কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চিত করছে ভট্টাচার্য বলছেন যে এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় সরকারটা বদলালেই নাকি মানে বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে এরা যে তারা নাকি ডিএ দিয়ে দেবে চল্লিশ শতাংশ এই গ্যাপ মেকআপ করা সম্ভব মনে হয় আপনার বাংলার মানুষজন এটা বিশ্বাস করছেন না না শুনুন প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি যে ডিএ চাইলে ঘেউ ঘেউ করবে না আজকে ডিএটা তো অধিকার এটা তো দাবি নয় সরকারি কর্মচারীদের সরকারিরই একটা অংশ সেখানে সেই মানুষগুলো এখানে তো আমরা দেখছি যে পশ্চিম বাংলা তো এটাই ট্রেডিশন হয়ে গেছে যারা যোগ্য দাবিদার তারা তো বঞ্চিত হচ্ছেন কি চাকরি প্রার্থী কি ডিএ প্রার্থী প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় তো বঞ্চিত হচ্ছেন এখানে তো অন্য অন্যতা হয়নি আজকে এখানে আমরা ক্লাবগুলোকে দেখছি সত্তর হাজার টাকা 
কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে ক্লাবগুলোতে আমরা আমরা দেখতে পাইছি মেলা মেলা কার্নিভাল হবে দুদিন পরে সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে বিজেপি তো আমার বীরভূমে টাকা দেবে বলেছে পূজোর অনুদান 30 থেকে 80000 টাকা শুনুন বিজেপি দেবে কাউকে বঞ্চিত করে নয় কাউকে বঞ্চিত করে বিজেপি দেবে না বিজেপি সেটা কিন্তু বলেনি আমরা কাউকে বঞ্চিত করে দেব বিজেপি না একদমই নয় वंचित वंचनार कथा बार बार जो बोलते क्यों एत टाइम कोटी कोटी टाक दिए डिविसन बेच हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा आईनजीवी दिल राज्य सरकार से हाईकोर्टे गल से नाम कपिल सिब्बल नाम समस्त आईनजीवी दिल से आफोल्ड कर लो अर्डर एवं हाईकोर्टर अबजार्भेशन जो मौलिक अधिकार तरह सत्व देवें ना सुप्रीम कोर्ट फाइल कर लो निजे चाँदा पत्र तुले टाका पैसा जोड़े कर लो टाइमार्डर बैध अभिषेक तृणमूल सरकार राज्य सरकार पुलिस आनंद शो कर चारे जिला के शोकस क्षतिपूरण चावे चार्टे जिला क्षतिपूरण दीजिए पंद्रह जिला के सतर्कित कर बेआईनी क्या कम चार्टे ग्राम उन्नयन दफ्तर जथाथ व्यवस्था नीले घोषणा अभिषेक बंदोपाध्याय जवाब दी देरी करें गुआर शिविर प्रधानमंत्री लोकसभा केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री लोकसभा केंद्र प्रतरक्षा मंत्री लोकसभा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा केंद्र जदि एक जन तथ्य परिसंख्यने निरीखे देखाते परे जो डायमंड हारबारे जा क्या हमें पाँच बचर आ न बचरे करी 
তার আর্ধেক কাজ হয়েছে আমি পরের বছর আপনাদের সামনে মুখ দেখাতে আসবো না এত বড় কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি এটা অনেকটা ওই মৃগনাভিযুক্ত হরিণের মতো যখন হয় তখন নিজেরাই নিজের চারপাশে ছুটতে শুরু করে গোল হয়ে তারপরে শেষ হয়ে যায় কিন্তু গন্ধ যেটা বেরোচ্ছে সেটা তো আর মৃগনাভির গন্ধ নয় দুর্গন্ধ মোদী রাজনাথ সিং তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় ঠিকই বলেছেন মোদী রাজনাথ সিং দের অপদার্থতার সঙ্গে অভিষেকের অপদার্থতা তুলনীয় কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিই এনএইচ ওয়ান ওয়ান সেভেন ন্যাশনাল হাইওয়ে করিয়েছিলাম আমরা সেই এনএইচ ওয়ান ওয়ান সেভেনটা ভেঙে চলে গেল ওরা উন্নয়নের ঠালায় ওর উন্নয়নের ঠালায় গোটা ডায়মন্ড ধারবারে মানুষ কিন্তু শান্তিতে নেই রাহুল দা রাজ্যের উন্নয়ন হয়েছে সে তো নিঃসন্দেহে রাজ্যবাসী উপকৃত হয়েছেন তারা কৃতিত্ব দেবেন এবং এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে একেবারে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় জয়কার অত্যন্ত ভালো ব্যাপার কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে একশো দিনের কাজের টাকার দাবিতে আবার পয়লা নভেম্বর থেকে বলছেন আন্দোলন আরও জোরদার হবে পাশাপাশি আবার এটাও বলে রাখছেন যে যদি কেন্দ্র টাকা না দেয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার টাকা দিয়ে দেবে তাহলেই আন্দোলনটার কি প্রয়োজন সেই গরিব গুরব মানুষগুলোকে পাশে বসিয়ে না না প্রথম কথা হচ্ছে যে গরিব গুরব মানুষের আমাদের দেখো আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে ডিএ নিয়ে আমরা এত কথা বলি যে যারা বসে আছে তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাদের নিয়ে বলি কই এই মানুষদের জন্য তো কারো কোনো সহানুভূতি নেই কেন থাকে এই মানুষদের জন্য তো কেউ একবার দাবি করছে না এই মানুষদের জন্য তো বলা হচ্ছে না কারণ তারা গরিব গরু বলে তারা বেরো প্রভার্টি লাইনে বলে আজকে তারা তো খেটেছে পরিশ্রম করেছে আমি যদি চারটে জেলার কথা যেটা চয়নবাবু একটু আগে বলছি তাতেও কেন দুর্নীতি হলো সেটা যদি আমি আমি গরিব গরু মানুষের জন্য মামাটি মানুষের সরকার এত ভাবলো তারপরও এত কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হলো আমি মানলাম তারপরেও যারা করেছে যে বিশাল সংখ্যক লোকটা কুড়ি লক্ষ লোকের মানুষের টাকাটা দেবে না গ্রামোন্নয়ন দত্তর যেমন নজরদারি করেনি প্রাণ ভরে চুরি করতে পেরেছে প্রাণ ভরে চুরি করতে পেরেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সব থেকে বেশি একশো দিনের কাজের দুর্নীতি সব থেকে বেশি ভুয়ো জব কার্ড সেখানে মৃত পশ্চিম বাংলায় আলো রোজ নাই কিন্তু অন্ধকারে ওই ছেলে মেয়েগুলো কিন্তু এখন সঙ্গে থাকবেন